Okay, let us see the today example on the regular passing method. That is how to solve uh, algebraic or transcendental equation by regular passing method. We'll see here. So we have one example here. It is find the real root of the equation x e to the power x equals to cos x by the regular passing method. ओके इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द फास्ट क्वेश्चन मेथड तो पहले तो आपका जॉब है कि आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आर एच शुड बी 0 तो इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फिर राइट हियर इट इज x e to the power x minus cos x equals to 0 दिस इक्वेशन नाउ विल सॉल्व इट ओके एंड दैट एलएचएस पार्ट वी कंसीडर एज इट इज f of x नाउ हम क्या करते हैं अभी हमारा पहला जॉब है कि रूट किसके कौन से नंबर्स के बीच में लाइज करता है वो हम चेक करेंगे अगर नहीं दिया है तो कभी कभी कुछ एग्जांपल में दिया रहता है अगर नहीं दिया तो आपको चेक करना है सो आई विल स्टार्ट पुटिंग द जीरो हियर जीरो अगर मैंने पुट अप किया तो आई गेट द जीरो इट इज पॉल जीरो माइनस कॉस जीरो इट इज पॉल जीरो इज वन दिस इज जीरो कॉस जीरो इज वन तो इट इज माइनस वन फिर एफ ऑफ वन वन पुट अप किया आपने यहाँ पे तो फंक्शन वैल्यू एट वन इट इज कमिंग आउट टू बी वॉट टू पॉइंट वन सेवन सेवन एट दिस इज नेगेटिव दिस इज ऑल्सो ओके एफ ऑफ वन पे अच्छा इट इज पॉजिटिव इट इज कमिंग टू बी वॉट पॉजिटिव so therefore we can say that the root lies between zero and one function value at zero is negative function value at one is what positive therefore we say the root lies between zero and one aur hum regular passive mein kya karte hain agar humko iteration kam karna hai to zero aur one ke beech humko pata hai root hai tab hum kya nikalenge 0.1 pe function value 0.2 pe 0.3 pe kaise nikalna kab tak jab tak negative aur positive nahi aate okay to i get the at point 5 that function value as negative at point 6 the function value as positive so therefore we say that the root lies between point 5 and point 6 this attack as x1 this attack aman this attack as x1 this attack as x2 okay so x1 we are having as point 5 x2 as point 6 now by regular passing method x3 will be what it is x1 f of x2 minus x2 f of x1 upon f of x2 minus f of x1 ये formula आपको लिखना compulsory है उसके बाद now I substitute the values of x1 and x2 that is we have defined here 0.5 and 0.6 so function value at 0.6 and function value at 0.5 it is already calculated जो आपको आप put up करनी है put up करके I just calculate by using calculate this thing so this will be a answer for the root will be this 0.5165 okay और अब इस पे हम function value check करेंगे कितना आता है function value at 0.5165 it is coming out to be a minus 0.0038 So, ये जो हमको रूट मिला है इट इज करेक्ट अप टू दू डेसिमल पॉइंट बट हम थ्री डेसिमल पॉइंट तक निकालेंगे रूट ओके सो इसलिए हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन और करेंगे नाउ इफ यू सी हियर दिस इज नेगेटिव फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट फाइव वन सिक्स फाइव नेगेटिव तो अब हमको पॉजिटिव ढूंढना है कहां पे है पॉजिटिव अब कहां पे देखो पॉजिटिव इज एट पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स का मुझे मिला है फंक्शन वैल्यू इट इज वॉट पॉइंट टू सिक्स सेवन नाइन तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज फंक्शन वैल्यू इज नेगेटिव सो वी कैन से रूट लाइज बट वी नाउ हियर 0.5165 and 0.6. Okay, function value at 0.6 is positive. Function value at 0.5165 is negative. Read root lies between these two quantity. Apply regular passing method. X4 will be 0.6 here. Then function value at 0.5165. Then minus 0.5165. Function value at 0.6. Upon the subtraction that function value. Put all the values already calculated. This calculated here we have then x4 value as 0.5176. Okay, 0.5176 पे फिर हमने फंक्शन वाले निकाला and it is coming out to be what minus 0.000478. So root is correct up to it is what three decimal places. Okay, ये हमारे पास आ गया. So this quantity we assume that it is nearly equals to zero because decimal के बाद अगर तीन zero है तो हम उसको assume कर लेते that is nearly about zero. So our answer will be it is what x equals to zero point. 5176. So this is not the exact answer. It will is it is all called as a approximate answer. So we have got exact zero name lai. If exact zero we are able to give the exact answer for that particular equation, which is given to us. X to the power x equals to cos x. Okay. So this way we solve the example on it is regular passive method. So regular passive method is used to find out the root of algebraic and transcendental equation.